。熟悉古典名著《水浒传》的人，对八百里水泊梁山一定难以忘怀。它就位于黄河下游的鲁西南平原，其形成和演变都与黄河密切相关。古时候，在其西南面有巨野泽，一名大野泽，为黄河分流记，濮二水所绘。汉武帝时河绝户子今河南濮阳县西南，东南流注于此，成为一巨晋。唐后期，其东西达百里，南北达三百里。十世纪以后，其西南部受黄河泥沙淤积垫高，湖区向相对低洼的东北部推移。公元九百四十四年，黄河在华州决口，洪水将原为巨野泽东北岸陆地。此时已显得相对低洼的梁山周围大量猪围汪洋，形成大名鼎鼎的梁山坡。梁山坡在十一世纪的时候也曾绵根数百里，但淹塞十分迅速。金代黄河逐渐南摆，其周围曾被开垦屯田。元代黄河又多次掘入，冲破堤岸，水面有所扩张。元末水势北侵，明代前期，梁山坡还有一大片浅水洼地，清康熙时已全部成为陆地。元末梁山坡水体下移至鞍山以东洼地，将其淹为湖沼，明初为湖筑堤，以为大运河水闸，这便是遗留至今的东平湖。济南名士多，黄河在入海前所经的齐鲁大地，是一片美丽富饶的文献之邦。杜甫曾在位于今济南的立夏亭，吟出海有此亭古。济南名士多的诗句，山东为南北交通动脉大运河所经，又曾出产李清照、辛弃疾、蒲松龄、刘鄂等无数文化名人，故此诗圣的名句可说是历久而长新。全城济南以多泉而著称，就说城内外有七十二泉，其实远不止此数。一九四九年后统计，仅城内即有一百零八泉，众多的泉眼聚集成趵突、黑虎、珍珠、五龙潭四大泉群，都从南面的山岭地带获得补给。而以北面的低洼地带作为归宿，大明湖便是这些泉水的杰作。大明湖周长四公里有余，面积四十六点五公顷，约占济南旧城的四分之一。实际上，它已经历过漫长的沧桑。经费西比，大明湖在《水晶柱》中已有记载。北宋时改称四望湖，后建燕三。金代起，已源在其东面的丽水碑西部，承袭大明湖之名，沿用至今。以前济南民权都直接或间接的汇入大明湖，有一幅著名的对联：四面荷花三面柳，一城山色半城湖，描写的便是这一壮观景象。现在多数泉水已不再与湖相通了。